Hello, can you hear me? Hi, good evening. Hello, hello. Hi, good evening. Good evening, Mr. Alex. How are you today, sir? I'm fine. Thank you. How are you? I'm doing great. Thank you for asking. How are you tonight, Miss Laura Fuentes? How are you? Hi, I'm fine. Thank you. How are you? Doing good. It's Friday. It's Friday, right? It's a great day. It's weekend. It's weekend. Right? Do you guys work tomorrow? Do you work tomorrow, guys? Hello? Do you work tomorrow? Hello. I don't know. I don't know work. You don't work. No work. Say I, I don't, don't. I don't know work. I don't work. I don't work. That's a negative statement. Okay, okay. so the auxiliary is don't. And the verb don't. is work. I work. don't work tomorrow. I don't work. How about yes. you, Laura? Do you? Viernes in English. Friday. Uh, is Friday. Is Friday. And body now. And the body knows it, huh? And the body knows. <laughs> That's true. That's true. So you don't work on Saturdays, huh, Alex? You don't work on Saturdays. And 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 how about you, Laura? Do you do you work on Saturdays? Hello. Hi, Monica. Welcome. I'm asking if you work on Saturdays. I work on Saturdays, um, but I don't work on Sundays. How about you, Alex? Do you work on Sundays? I work on... I work on Sundays. You work on Sundays? No. Mm -hmm. um, si el sábado. No, that's Saturday. Ah. Sunday is the next day. Saturday. Sunday. Domingo. Sunday. Okay. Mm -hmm. Sunday. Do you work on Sundays? Do you work on Sundays, Edwin? Good evening. Yes. No, no sorry, sorry. No, I don't work Sunday. Say on. On? On Sunday. On Sundays. You don't work on Sundays. Good for you. Good for you. Do you work on Sundays? Good evening, Karen. Do you work on Saturdays or Sundays? Hello? Karen Ramos? Hi. Maybe. Hi. Um, I have a question for you. Good evening. Do you See? work? Do you work on Saturdays or Sundays? Yes, sar Saturday. You say yes. 
I work on Saturdays. Repeat. Yes, I work on Saturday. Saturday. Correct. Saturdays. Yes, I work on Saturdays. How about Sundays? No, I don't work on Sundays. Very good. That's a negative statement. Thank you, Karen. No, I don't work Sundays. I'm sorry, Alex. Can you repeat? No, I don't work Sundays. Okay. The preposition for the days, it's on, okay? So you will say on Friday, on Saturday, okay. on Sunday. On Sundays. Uh -huh. Can you repeat your example now? No, I don't know. Uh, no, I don't on Sunday. No, I don't work on Sunday. Correct. You can say, I do not work or I don't work. What's best for you, Alex? I do not work on Sundays or I don't work on Sundays. I, I do not on Sundays. Te falta el verbo. I do not. I do not work on Sundays. Correct. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome to the class, everybody. How are you, Edwin? How are you today? Ready I for the class? Fine. Yes. So ready for the class, huh? How are you, my friend? Good? Good. Everything okay? Everything okay. okay? Todo bien? Everything? Yes. Okay. Okay. Yes. Everything okay. Yeah. All right. Yes. All right. All right. Welcome to the class, ladies and gentlemen. I'm so happy to see you. Yesterday, we practiced negative statements. Do you remember? For example, I don't work on Sundays. Yes? Yes. I don't I work, don't work on, Sundays. on Sunday. Okay. Who can say this example in third person? My example in third person. Teacher Kalev. Teacher Kalev. Uh, don't, don't work on Sunday. Don't? Mm. Not does, doesn't. Doesn't. Correct. Doesn't. Because doesn't is the negative auxiliary for he, she, she it. it. So again, again, teacher Kalev. The teacher Kalev doesn't work, doesn't on, Sunday. work on Sunday. On Sundays. Very good, Edwin. Who can say this example in plural? For example, you and I. Okay. Teacher Kalev and I don't work on Sunday. Fantastic. Fantastic. <laughs> yes. Teacher Kalev and I. That's plural. Representa al sujeto we. We. También puedo decir they. They don't work on Sundays. For example, Alex and Karen don't work on Sundays. Good job. Good job. Okay. Espero que todos estemos ahí. A ver, hagamos como cinco minutos más de practice de esto, de los, de los negative statements, porque es cierto, no siempre vamos a hablar en, en afirmativo, right? A veces tenemos que decir algo en negative statements. A ver, let's talk about something you don't like. Let's talk about something you don't like. Can you give one example, a negative example? Let's see, Mónica, Karen. Laura, I want to hear one of you. I don't like vegetables. You don't like vegetables. Thank you, Alex. I'm sorry. Thank you, Edwin. <laughs> yes. Aha, uh -huh, ladies, give you one example. Negative. Hello. Ladies, Laura, Monica, Karen. I need one of you to give me an example in negative statements, using a negative statement. Yep. 
uh, I don't not I don't like no it's China. ¿Cómo digo China? 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 Chinese? Chinese. I don't, I don't like, like to eat to eat Chinese. Chinese food. Food. Okay, Laura, repeat the example for the class. Go. I don't like to eat Chinese food. Chinese food. Chinese food. I don't like. I don't I like. I don't like to eat. I don't like to eat Chinese Chinese food. Excellent. Thank you, Laura. Guys, can you say that example, Laura's example, in third person? Laura said, I don't like to eat Chinese food. A ver, ¿quién la puede pasar a tercera persona? Laura or she doesn't like to eat Chinese food. Correct. Bueno, ahí podemos decir, o decimos Laura, que sería el noun, o decimos she, ya porque sabemos que estamos hablando de ella, right? Me gustaría usamos el nombre, right? En este caso, Laura. Ajá, uh -huh. Laura. Hello. Laura, Laura doesn't like to eat Chinese food. Correct. Chinese food. Laura doesn't like. I don't like to eat Chinese food. That's the for the first person. I, third person. Laura doesn't like to eat Chinese food. That's a negative statement in third person. Okay. Good job. Good job. Creo que estamos ahí. No sé si tienen alguna pregunta de esto, de las negativas, alguna incertidumbre, algún miedo, alguna queja. Eh, cuéntenme. Teacher. Yes, sir. ¿Cómo es? She doesn't love you or she doesn't love me. Depende qué quieres decir, porque uh, si quieres decir que ella no me ama, she doesn't love me. Uh -huh. Y si quieres decir que ella no te ama a ti, she doesn't love you. Uh -huh. No lo era para sacarle una risa. <risa>, <risa> yeah, me pusiste en qué pensar. Ok. Um, bueno, ahí lo que hay que fijarnos, guys, es en el auxiliar, ¿verdad? Hay que estar atentos con el auxiliar, don't, y el de las terceras personas que es doesn't. ¿Ok? Bueno, eh, qué poquitos veo. Creo que quizás ya se fueron de vacaciones los demás. <laughs> We have two, four, six students. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Let me send a chat. Let me send a chat on the WhatsApp. Where are you guys? Where are you? Bueno, vamos a hacerle un poquito de espera a sus compañeros. Creo que tienen algún inconveniente. Hmm. Bueno, de todas maneras, les voy adelantando lo que vamos a ver este día. <clears throat> Today we're going to see, um, we're going to talk about frequency of activities. Um, we're going to learn about outbursts of frequency, um, how to ask and answer questions um, regarding frequency. 
Vamos a aprender a, a cómo preguntar por frecuencia de las actividades, porque en teoría ya podemos hablar de actividades, right? Afirmativas y negativas, pero um, es importante también saber la frecuencia de las cosas. Preguntar qué tan frecuente. Entonces vamos a memorizarnos una, una pregunta para la frecuencia, que desde ya quiero que se la vayan uh, familiarizando, que es how often. Bueno, en Inglaterra pueden decirlo como how often. Repeat, how often. How often. How often. How often. Um, American speaking is how often. I prefer to say how often is easier. How often, esta pregunta es referente a la frecuencia de las actividades. ¿Qué tan frecuente? Um, ya no es si tú haces o no haces esto, sino qué tan frecuente es. Y eh, si vemos esta pregunta, pues tenemos que dar la frecuencia. Si es siempre, si no es nunca, si es a veces, o todos esos adverbs of frequency es lo que vamos a aprender today, ladies and gentlemen. For that, we're going to watch two videos. We're going to watch two videos, but the first one, vamos a ver el primero, toman notas y me dicen ustedes um, algún comentario, alguna pregunta, right? Porque quiero llevar este tema con calma. So I'm gonna share with you the link. No puedo mostrarles el, el video yo, ¿verdad? Porque es, puede que viole alguna política de YouTube. Y pues la verdad no quiero estar en ese problema. <ríe> Así que les mando acá el link. Y quizás se los voy a poner también en el, en el chat, ¿verdad? No sé si alguien me puede ayudar a que lo ponga ahí en el chat. Creo que ahorita me va a cargar y se va a tardar mucho. Así que váyanse a ver el video. Go watch the video on that link. Please. And we'll come back in five minutes. Okay. Okay. <laughs> Okay, teacher.
Hey folks, I believe you finished watching the video. No teacher. No? Okay, okay, okay. Two more yes, minutes. Fin yes, finish it. Okay, give her give her two more minutes. Okay. Okay, and uh, do you have any comments, any question about the video? The use always in sentences um, in vocabulary. In vocabulary. Always es, es uno de los más importantes porque always significa el 100%. Entonces, si, si tú usas always para describir la frecuencia es que siempre lo haces. Es como cuando decimos every day, que lo hacemos todos los días. Always es siempre. Uh -huh. ¿Por qué every day no estaba en la lista? Porque every day no es un adverb of frequency. Bueno, ahorita vamos a compartir acá la pantalla para ir a esos detalles. Let's see. Bueno, antes que nada, guys, partamos de la pregunta, ¿ok? Si ustedes ven acá, eh, how often, en una pregunta, pues, queremos saber qué frecuencia. Acuérdense que ustedes han visto preguntas de sí o no. Yes, no question. Yes, yes, no questions. Eso solo queremos saber si sí o no. Hemos visto también information questions. Esta es, um, es de por sí una information question porque comienza con how. Ok, entonces hay dos formas de contestarla. Ok, usando los adverbs of frequency que son los que ustedes vieron y también usando las expressions. ¿Se acuerdan las que vimos ayer? Um, vimos como eh, cada día. ¿Cómo se decía cada día? Every day. Every day. ¿Quién se acuerda cómo se decía cada semana? Every, Every week. week. Every week. Ok. Cada mes. Every, Every month. month. Etc. Right? Podría usar otras expresiones como diariamente. Who remembers how to say diariamente? Daily. Daily, very well. Uy. Daily, right here. Daily. Who remembers how to say semanalmente? Weekly. Weekly. And how about mensualmente? 
monthly. monthly. Month, monthly. So these are expressions of frequency. Eh, puedo sumar más como on Saturdays. Yeah. On Saturdays. Oops. ¿Cómo, ¿Cómo era una vez? A ver. Una vez. Por ejemplo, una vez a la semana. One time. Once. Once a week. Dos veces. Twice. Twice. Twice a month. Yes. Tres veces. Ya vamos con el número, ¿se acuerdan? Three, Three times. Three times. Three times a year. Yes. So all of those are expressions of frequency. Estas las podemos usar más que todo al final de la oración, dando siempre como un frequency, ¿verdad? Son expressions of frequency. Uh, lo ideal es contestar con adverbs of frequency. How often? How often? Podemos usar el verbo to be. Podemos usar action verbs. Si usamos action verbs, usamos el auxiliar, do or does. How often do you take a walk? Do you know what is take a walk? Do you know the meaning? Caminar. Tener una caminata. Tomarse una caminata, sí. How often do you take a walk? Uh -huh. What you need now is what? Um, no, I every day. I do. I no, I take a bus. Take a bus. Subject. Adverb. Yes, I do. Ahí no es uh, just no question, okay? Vamos a analizar la fórmula, ojo. Subject, adverb of frequency, verb, complement. So here you will say I, yes? Y aquí I necesito un adverb of frequency. I sometimes take a walk. I take, I take a walk. Wait, wait, wait. Necesitas acá un adverb of frequency. I sometimes. Puede ser sometimes. Usually. Yeah? Seldom. A ver, en su caso, ¿cómo sería? How often do you take a walk? ¿Qué tan a menudo toman una caminata? What is the meaning of seldom? Seldom es casi nunca. Es como el 10%. Usually. Usually sería como el 90%. I usually. Va, pongamos usually. Y el verbo sería el mismo, ¿verdad? Take, take a walk. Take a walk. Vean. Siguiendo la fórmula, esta es la posición que ustedes tienen que ubicar el adverbio de frecuencia en la segunda posición, ¿ok? I usually take a walk. Repeat, I usually take a walk. I usually, I usually take a walk. walk. I usually take a walk. Okay. Um, how about you, Edwin? How often do you take a walk? I sometimes take a walk. I sometimes take a walk. Sometimes the frequency is around 50%. Es como que a veces sí, a veces no. Entonces, ese es el contexto que yo estoy dando. Yes. Okay. How often do you speak in English? Uh huh. Uh huh. Honestly, honestly. I every day. Only with teacher Kalev, only in teacher Kalev's class, huh? Only with, yes. In the morning? You need to practice in the morning, in the afternoon? On Saturdays, on Sundays? 
In the morning. <risa> Vaya, pero sí se entiende acá. ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Ah? Esto sí me interesa a mí. Esta es una pregunta súper interesante para mí. How often do you speak in English? Ajá, volunteers. Uh -huh. uh, I every day in the morning with representative. Vaya, every day no es un adverb of frequency. Entonces, si tú vas a usar un, un expression of frequency, no me lo puedes ubicar acá en el segundo lugar. Me lo vas a ubicar al final. ¿Ya? Ahí. Entonces sería, I speak. Usually, I usually oh. speak, speak in English. I speak in English every day, Douglas. Every day is an expression okay. of frequency. Vamos a ubicarlo al final. Versus, si yo contesto usando un adverb of frequency, a ver por acá. ¿Qué adverbs of frequency se les quedaron? A ver. Usually, always, so, right, right, okay. really? Well Rarely. Rarely. Uh -huh. Rarely. Normally. Eh, Normally. Muy bien. Random. <laughs> no, random, no. Random. <laughs> es que se parece a Seldon. Rarely. Eso, Seldon. <laughs> random. Ahí va, Seldon. Usually. ¿Y la que es de 0%? Zero. Uh, es. Never. 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 Hay una, creo que no salió ahí, es. Casi nunca. ¿Cómo se dice casi nunca? Ocasional. Almost. Almost never. Casi nunca. Almost never. Almost, Almost never. never. Almost. ¿Cuál dijiste Almost. tú, Edwin? Ocasionally o algo así se pronuncia. Ocasionally. 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 That's a little tricky pronunciation. Ocasionally es que es como el 5%, 10%. 30%. 30% siempre es bajo. Lo que pasa es que yo de, de sometimes para abajo ya las veo como que del 25 para abajo, 25, 20, 10, es algo bien poco frecuente. Sometimes es todavía... Eh, tiene un buen impacto porque es el, el 50%. Pero ya si ustedes me dicen que hacen algo rarely, mm, yo, entiendo, yo entiendo que lo hacen bien poco frecuente. Si me dicen almost never, peor todavía. ¿verdad? Seldom, todos esos son negativos para mí. Entonces, es, es, estar diciendo sometimes es como, como de vez en cuando. Correcto, estás, estás en el, en, 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 en justo en, en the half. En the half, 50%. Puede ser que you do it one day, yes, and the next day you don't do it, and so on and so forth, pero tiene bastante eh, frecuencia, right? Entonces, si vamos a contestar usando un adverb of frequency, vamos a seguir esta fórmula. Teacher. Yes, Karen. I have a question. Yes. Can we say almost never in style of seldom? Sí, of course, of course. Ahí ustedes pueden jugar, ¿verdad? Con los uh, adverbs of frequency. Como ahí estamos hablando de los, más que todo, tienen un negative impact, ¿verdad? Todos esos pueden ser combinados porque tienen un impacto negativo, ¿verdad? una frecuencia poca, ¿verdad? Por no decir casi nada. So that's no problem. Ahora, la pregunta, how often? Thank you, teacher. My pleasure. How often? Okay. How often? Um, vamos a ver otro video, pero ahora quiero que ustedes vayan creándome o si les gustó alguna pregunta, me la, me la tomen en cuenta, me la tomen como nota para practicar. Ok. Let me send you this one. Ojo, que tomen notas. Necesito que tomen notas. Right? Este, porque luego vamos a hacer unas prácticas. Luego el libro. Luego unos ejercicios. Y al final, pues, vamos a hacer un quiz. 
para ver cómo está su understanding. Give me one second. Okay, this is seven minutes, so let's do it, people. I'm going to post it on the WhatsApp chat as well. Okay, you have 10 minutes. You have 10 minutes. Go ahead and watch it. Take notes. Prepare questions. Okay.
Okie dokie. We're going to go over the attendance, people, while you finish making your questions. Vamos a irnos a la asistencia mientras pues terminan ustedes ahí de preparar sus questions. Let me ask you if you're here. I have uh, Mr. Alex Enoch Ramirez Salazar. Present teacher. Oops. Oh, ¿Qué hice acá? Ok. Thank you, Alex. ¿Cómo, ¿Cuántas preguntas llevas ahí, Alex? Eh, del video. Algunas tienes que prepararme por lo menos una pregunta para Pero hacer una es... práctica ahorita, ok. Pregunta. Este pregunta es con relación a hacer una consulta de una duda del video o formular una pregunta de acuerdo a lo que vi del video. Lo que tú gustes, estimado. Si tienes alguna duda, me la dices y sí, necesito que me hagas una pregunta usando how often para practicar con ah. tus compañeros. Ok, ok. Dudas en cualquier momento, eh, ustedes pueden consultarme, ok. Tenemos acá a Alicia Esmeralda Romero. Carolina Stephanie Hernández Romero. Douglas Humberto Sánchez Díaz. Para ser teacher. Edgar Rolando Arias Rivas. Edith Adilia Hernández Chacón. Edwin Alexis Rodríguez Cortés. Present teacher. Esmeralda Abigail Santos Amaya. Present teacher. Irvin Joel Morán González. Josué Eduardo Gutiérrez Alguero. Julio César Caridad Valiente. Karen Elizabeth Ramos Aguilar. Present. Laura Guadalupe Fuentes de Meléndez. Present. All right, thank you. Eh, María Elena Linares Díaz. Present. All right, Miss. Mario Alberto Hernández Vázquez. <laughs> Mónica Marisela Martínez Pineda. Present. Ok. Patricia Beatriz Bonilla López. Ramón Antonio Escoto Abarca. Roberto Antonio Ramírez González. En Tatiana Vanessa Escobar Ortiz. Present teacher. All right. Bueno, la asistencia de este grupo sí está un poquito uh, irregular, diría yo. Vamos a compartir entonces here so you can uh, talk to me about your questions. A ver qué pregunta gustan practicar. Let's start. Conversation time. Ya ustedes saben la posición, right? Del adverb of frequency, la segunda posición. Right, so I want to hear, I want to hear questions. Y esto ya no me dejó sacar la opción. Ok, one second. Here, here, here. There you go. Show. Ok, so can you make a question? Let's just start with Esmeralda. Do you have a question for the class? Hello? Okay, Esmeralda. Um, what about Tatiana? Do you have a question? How often? How often? Nope. Okay. Laura, do you have a question? Um, how often 
Do you visit your parents? Vamos a ponerle esa S acá en parents. Parents. Ajá. Uh -huh. How often do you visit your parents? Okay, good question. Lara, how often do you visit your parents? What about you, Douglas? Uh, you, usually, I visit my parents uh, every every week, weekend day. Weekend. Weekend days? On weekend, on weekends. On weekends. Uh -huh. On weekends. Okay, that's good. That's good. How about you, Edwin? How often do you go to the beach? How often do you go to the beach? Okay, Laura, how often do you go to the beach? I I sometimes go to the beach. Ajá, y ahí puedes agregar si tú gustas hasta ahí o si no, pues dar un poquito más de información. I sometimes go to the beach with my family, with my friends, with my coworkers. Etc. Okay. I sometimes go to the work in the morning. Sí, sí, I sometimes go to work. I sometimes go to work in the morning. Esa es en respuesta, ¿verdad, Miss? Uh -huh. Yeah, it's possible. Yeah. Can you make a question? Uh, Douglas, what is your question? Uh, for example, how often do you brush brush your teeth? How often do you brush your teeth? Do you brush brush your teeth? Okay. Uh -huh, Laura, how often do you brush your teeth? Um no no sé qué significa eso. Brush? Es cepillar. Oh. Bueno, cepillar. brush puede ser también el, para el cabello, ¿verdad? Brush <laughs> y para los dientes. Ay. Y teeth sería los dientes. How often do you brush your teeth? Ok. I always... Eh, I always brush... Yes. My teeth. 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 I teeth. always brush my teeth. Bueno, en este caso también aplica usar un número específico, ¿verdad? I brush. Como por ejemplo, three times. Correct. My teeth. I, I always brush my teeth three times every day. Three times a day. Puedes dejarlo así. I brush my teeth three times a day. O oh, como tú dices. I always brush my teeth three times a day. Yo siempre me cepillo tres veces al día. That's good. Alex, do you have a question, Alex? Okay. What about Maria Elena? Do you have a question? Um. How often do you usually take a bus? Solo que ahí no me pondría usually, ¿ok? Sí, miss? Solo sería, how often do you take a bus? Correcto. How often do you take a bus? Y qué bueno que me metió ese usually en la pregunta, porque ya vamos a explicar algo de eso. Ok. How often do you take a bus? Hmm, interesting question. How often do you take a bus? Uh -huh, Edwin, how often do you take a bus? I always take a bus. Excellent. Yeah. How about you, Tatiana? How often do you take a bus? Okay, how about you, Esmeralda? How often do you take a bus? How, how often do you breakfast in the morning? 
Permítanme, mis, casi no la escucho. Permítanme, permítanme. Vamos a subirle acá. Ok, repeat, please. How often usually break uh, a, a, a EM? Mm, pero usted me está dando, como me está dando la pregunta, o, la, o porque le escuché dos cosas ahí. Sí, es, creo que no fue de pregunta la que hice. Sería una, una respuesta que usted me está dando, right? Ajá. How often do you break? Receso. Ajá. Entonces usted quiere preguntar, how often do you have? Do you have break? A break. Uh -huh. In the morning? In the morning. Okay, how often do you have a break in the morning, correct? Correct. Okay, dice que qué tan frecuente te tomas tú un receso por la mañana. Mm -hmm. uh -huh. How about you? How about you? Um, how often do you take a break in the morning, Edwin? I'm sorry, I'm sorry, Ravid. Can you this repeat, is the please? this is the question. How often do you have a break in the morning? Um, do you understand the question? Yes. <laughs> I can't hear you. <laughs> no. Okay, okay, wait. Let me listen to ¿Qué se me hizo Alex? Alex, ¿estás ahí? Are you there, Alex? ¿Se entiende la pregunta? How often do you have a break in the morning? Break es una pausa, es un receso. No. Nope. What about you, Marielena? How often do you have a break in the morning? Um I, I breakfast. No, pero no es breakfast. No. Es break. Break. Es receso. <laughs> Usted ya I está pensando en mañana, miss. Yes, yes. I have a break. <laughs> um, once a week. In the once morning. a week in the morning. Okay, very well. I have a question for you guys. I have a question for you. How often do you cook breakfast? Ya que hablamos de breakfast, ¿verdad? <laughs> How often do you cook breakfast? Cook! I never. I you never, never cook. cook breakfast. Why? Why, do this? Because, because I, I buy. I buy the breakfast in the, in the company. Mm, in the company. Okay, 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 okay. Yeah. What about... What about you, uh, Laura? How often do you cook breakfast? I always in the morning. I always? In, and the action. I, I, I always cook. The verb, cook. Yes. In the morning in the office. In the office, you cook your breakfast in the office? Oh, no, no, no. Uh, in my, bueno, puede ser, my house. In your house. Yes. Hay oficinas que ya están bien, bien acomodadas, ¿verdad? So it could be, it could be. <laughs> All right, what about you, Irvin? How often do you cook breakfast? ¿Se entiende esa pregunta, Irvin? How often do you cook breakfast? How often do you cook breakfast? I don't understand. You don't understand? Sí, que te acabas de conectar, pero estamos viendo lo que las, las frecuencias. Aquí queremos saber qué tan frecuente tú esta actividad, ¿verdad? How often es de frecuencia y la actividad de acá es cook breakfast. Vamos a escuchar entonces a tus compañeros. Vamos a ver, Karen. 
How often do you cook breakfast? I never cook breakfast. Oh, oh, why, why, Karen? If you cook breakfast, it's more economic. If you cook breakfast, it's more economic and it's more delicious. I buy it. <laughs> Just like Douglas, huh? Just like Douglas, you buy it. You buy your breakfast. That's okay. That's okay. No problem. Do you have any other question to practice? Or oh, yeah, nos podemos ir ya al libro, creo yo, ¿verdad? Let me share the manual because that's what we're going to study today. My little puppy is trying to jump in. Give me one second. Okay, here. Okay, let me share my screen with you real quick. Here we go. And I want to see also this. Very well. Okay, so there we have, there we have the outburst of frequency, right? How to use the outburst of frequency? Use outburst, frequency outburst to say how frequent an activity happens. Okay, let's start with the first one. Douglas, can you read the first one? The first one is for 100%. Repeat, percent. 100%. Y así se escribe también, pero como se escucha, percent. Porcentaje. Tiene el 100%. Pronunciation. Douglas, go. Always. Always. Can you spell it for always. the class, Douglas? Yes. Can you spell always? A L A L Way A. And perdón, perdón. A L W A Way S. Y S. Yes. Y S. Always. Read the example, please. I always get get up at five o'clock. Correct. I always get up at five o'clock. Always. ¿Qué significa? Que lo hace siempre. siempre. Okay. Next example is for the 90%. 90% de frecuencia. A ver, Marilena, go ahead. Usually. Good. Can you spell it? U-S-U-A-O-L-Y. Okay. He usually tries to work. Good pronunciation, Marilena. He usually drives. Alcancé a escuchar la letra S, no sé si ustedes lo hicieron, pero sí, lo hizo muy bien, María. He usually drives to work. ¿Qué estoy diciendo en ese contexto? Que él... Usualmente maneja para su trabajo. Usualmente tiene un 90%. Entonces quiere decir que en la semana, si él trabaja cinco días, quizás cuatro días, ¿verdad? Él maneja. Pero hay un día en que él quizás se va en el transporte o whatever. Ese es el contexto por ser el 90%. Let's go with the 80%. 80%. Can you continue, please, uh, Edwin? Yes. Continue, please, with the 80%. Uh, normally, correct? Normally, yes. How do you spell it? N-O-R-M-A-L. L Y. Correct. She normally checks her email. She normally checks her email. Y aunque sea el 80%, normally quiere decir que ella pues lo revisa, ¿verdad? Eh, muy, muy constantemente. 
normally. She normally checks her email. Good pronunciation, uh, Mr. Edwin. Let's go with the next Albert of frequency, which is equals to 70%. 70%. Let's go with Alex. Can you help us out, Alex? Yes, uh, often. Mm -hmm. Can you spell o it? O F T E N. Correct. I often have breakfast at work. Correct. I often have breakfast at work. Okay. How often do you have breakfast at work, Alex? Como, ¿Con qué frecuencia desayuno antes de ir al trabajo? Ajá, ajá. How often do you have breakfast? No, pero eso sería have breakfast es tener desayunar en el trabajo. At work ah, is en, en el trabajo. Ajá. How often have breakfast? How often work? do you? Uh -huh. How often do you have breakfast at work? I occasionally eat. Uh, no, uh, 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 ¿cómo es? Yeah. I occasionally have. Um, no, 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 no. Yeah, yeah. Es que eh, según, según viene el video, no puedo mezclar las frecuencias de verbo, perdón, las frecuencias con un verbo, ¿verdad? Porque está mal. Bueno, tienes que darme una frecuencia y tienes que darme la actividad. En este caso es have breakfast. Entonces, si have era occasionally... It was a decir, I occasionally have breakfast at work. Uh, I occasionally have breakfast at work. Correct, correct. Usualmente vamos a repetir la misma actividad que está en la pregunta, right? Entonces, por eso es que tenemos que tener active listening en la pregunta. Y si no, pues, tú puedes decir, hey, I'm sorry, can you repeat, please? Para que sí, eh, tu sistema, pues, tenga ya dos repeticiones ahí y, pues, puedas armar ahí la respuesta. All right, let's go with the next one. 50%. 50%, no es 50 cent, ¿verdad? 50%, right? <laughs> Let's go with, um, let me see, Esmeralda, can you help us? Hello? Karen, can you help us with the 50%? Hello. Hi. Go ahead. ¿Cuál era, teacher? Perdón. El del 50%, del 50%. Eh, sometimes. Ajá. Uh -huh. Lo deletreo, ¿verdad? Please spell it for the class. S-O-M-E-T-A-M-E-S. Okay, it's it's T I M E S, okay? T I M E S. Uh-huh. She sometimes uses the microwave. The microwave. Microwave. ¿Saben qué es el microwave? Microondas. Eh, como el microondas, microondas, correcto. Microwave. She microwave. sometimes, me gustó mucho su pronunciación en la tercera persona, uses. She sometimes uses the microwave. Ella a veces, ¿verdad? Uh -huh. Y ese okay. utilizar, ¿verdad? Use, uses. Good job. A veces. Sometimes. Okay, let's go with the negatives. Let's go with the 30%. 30%. Monica nos puede ayudar? ¿Será? Está en cirugía. Sí, ¿verdad? Y es quien está pues solo conectada. Vámonos con Laura. Can you help us, Laura? Yeah. Occasionally. O, C, C, I. A. A. F. 
um, I O N A L L Y. Yes. I occasionally work overtime. Occasionally. Es un poquito difícil ese adverb of frequency means occasionally. Repeat, guys. Occasionally. occasionally. I occasionally work overtime. ¿Y saben qué es overtime? Who knows what is overtime? Sí, tiempo como, extra. Tiempo, como horas extras. Horas extras, tiempo uh -huh. extra. Se puede decir también OT. A ver, OT. Repeat. OT. OT. Que es the abbreviation for overtime, ¿ok? Do you work oh. OT? Uh -huh. Si les preguntan, do you work OT, es do you work overtime. Ok, let's go with the 10%. 10%. Let's go with Maria. Can you help us, Maria? Ok, seldom. Yes. F-E-L-D-O-M. -S mm -hmm. Seldom take calls at work. <laughs> este es el que, el que dijimos que nos confundimos con random, ¿verdad? Random, como así al, al azar, ¿verdad? Y este es seldom. Es negativo, o sea, que es de poca frecuencia. We seldom take calls at work. O sea, eh, we casi nunca tomamos eh, llamadas eh, en el trabajo, right? Seldom. Es bien poco frecuente. Vámonos al 5%. 5%. Let's go with Douglas. Can you help us with the 5%? Hardly, hardly ever, rarely. Yeah, hardly ever or rarely. Rarely. Example. Yes. Um, spell, spell the hardly? No. No, it's all right. Go over the example, please. Okay. He rarely has conference. He rarely has conferences. He rarely has, he rarely has conferences. conferences. Interpretation, Douglas? Él raramente tiene conferencias. Correct. Correct. And let's go over the zero percent. Laura, can you help us with the zero percent? Um, re repeat, please. The last one, the zero percent. Which is that adverb? Uh, never. Correct. How do you spell never? Okay. Uh, N E B E R. Correct. I never get late to work. Correct. Wonderful. I never get late to work. Y así es de verdad, ¿verdad, Miss? Nunca llega tarde al trabajo, dice. Right? Yes. <laughs> <laughs> All right. Y si hacemos. Um, bueno, un, un, un recap ya con los adverbs of frequency. Dice, complete a list of activities you do in a regular week. Van a hacerme una lista de actividades. Esto es personal, ¿verdad? Aquí ya está el sujeto, el subject. Aquí ya está el adverb of frequency. Entonces, ustedes van a poner acá la actividad. En, en el caso que ustedes están usando... Um, un cuaderno aparte, ¿verdad? Hagan la completa, ¿verdad? Una usando always, una usando often, sometimes, hardly ever, and never. Vamos a tomarnos los próximos, let me see, 15 minutos. What is hardly, hardly ever? Casi nunca. Ah, ok. Casi nunca, es okay. negativo. Uh -huh. mm. Pero, o sea, casi nunca, pero quiere decir que tiene un porcentaje, ¿verdad? Como que, como un 10, 15%. Uno por ciento. 
es bien, bien poco frecuente, correcto. Pero person. tiene que ser entonces una actividad hardly. que hardly ever do. Hardly. Pardon? Pronunciation hardly. Hardly. Mm -hmm. Hardly. Hardly ever. Hardly ever. Mm -hmm. A ver. Always. Una usando always. Always. Often. Okay. Es poco menos frecuente, pero como un 70%. Sometimes. Algo que hagan el 50%. I sometimes drive a car. Puede ser. Y también las negativas. Hardly ever and never. Luego vamos a compartir lo que han hecho. right? Si tienen preguntas, me dicen. Please complete the sentences, people. Let's work. Let's work. Give me one second. I'm gonna also share my examples on the chat. See, I often
<laughs> okay, let me know if you finish. I am yes. ready. You finish, Edwin? Yes. Wow, buddy, you're fast. Okay, vamos a ver tus compañeros. Uh -huh. Classmates, ¿cómo vamos ahí? Necesitan uh, vocabulario. Me dicen. Teacher, how do you say in English? And I can help you. And I can help you. I can, I can help you. Yes, yes. What happened, Alex? Do you need help? Me cuesta armar la oración. Mm, okay. Te vamos a poner acá la fórmula. Acá abajito. Teacher. Yes, sir. Uh, la verdad, I often no, no, le, no, le, no le encuentro sentido. ¿Qué, qué estaría diciendo yo ahí? Es, es como regularmente. Uh -huh. Es como frequently, algo frecuentemente, un 70%. O a menudo. Es algo a menudo. Es mayor que sometimes. Sometimes, míralo como okay. mayor que sometimes, porque sometimes es el 50, entonces arriba de sometimes está often. Ok. Mm -hmm. Thank you. Sure. Acá estaba, ok. Let's see. Okay, so sería subject. Adverb. Frequency. Verb. Compliment. Follow this formula, Alex. Siga esta fórmula. Bueno, las dos primeras okay. cositas ya las tienes, que es el subject, que serías tú mismo, serías I. Y luego el adverb frequency ya te lo damos acá, porque la primera tienes que usar always, luego often y así, ¿verdad? Entonces, acá iría en segundo plano el adverb. Always en este caso. Y luego acá la actividad. Algo que tú siempre, pero siempre hagas. Puede ser en el trabajo, puede ser personal. Aquí les doy la oportunidad que hagan, pues, de, de ambos lados, ¿verdad? Porque um, somos básicos y, pues, no manejamos mucho, mucho vocabulario. Así que pueden ser eh, personal situations o work-related situations. For example, me use I always use a laptop. ¿Se entiende esa, Alex? Esa es mía. I always use a laptop. Yes, yes. Uh, Andrews, come on. You understand? Okay. Yeah. Yes, I, I, I can... ¿Cómo se dice? Sí, entendí. I understand. I understand. I, understand. Understand. I get it. Puedes decir, I understand. I get it. Ok. I understand. I understand. I get it. I get it. I get, I get it. it. I get it. Ok. I understand. Perfect, perfect. Ok. Démosle ahí entonces. Eh, son one, two, three, four, five. Five examples total. Sí que sé que Elwin ya terminó, pero vamos a esperar quizás a los demás. I finish. You finish, Douglas? Okay. Yes. De las ladies, de las chicas, did you finish, ladies? Yes. All right. 
Entonces, sí, ¿verdad? Ya saben que vamos a irnos a vacación, ¿verdad? We're going to have vacation. Ay, no se vayan a molestar. Va, Esmeralda dice que ya terminó. Okay. ¿Cuándo, teacher? <ríe> pues la otra semana, ¿verdad? Ya no vamos a estar. Vamos a descansar. Toda la semana, ¿qué le parece, mis? Ay, qué bonito. Necesario, es necesario, Ay. ¿verdad? A mí solo un día me va a dar. Very good. No me diga. Sí. Oh, bueno, pero es pago doble, mis. Es double pay, double pay. No. ¿No? No. Oh my God, entonces sí, así sí. Es difficult. Es difficult. Bueno, mis, ánimo ahí, ¿verdad? Ánimo ahí al trabajo. Do your best, do your best. Bueno, al menos de las clases y del teacher Caleb va a descansar, mis, un rato. <ríe> sí, creo que ya les mandaron ahí el comunicado. Sí, ¿verdad? Pusieron algo ahí. A message. Ajá, it was an image. Que del 1 al 7 de agosto por las fiestas pausamos las clases del 1 al 7 entonces eso será toda la semana ¿verdad? ¿sí? sería toda la semana chicos de aquí no nos vemos hasta ¿qué? el 8 correcto mm. Permítanme que aquí dice del 1 al 7. Ajá, Dice, entonces el 8 regresamos. Dígame. Una consulta. En este módulo no hay tareas así diarias. Sí, mis, claro, sí. Una diaria es. ¿Y a dónde está? En su, en su, en su plataforma. Usted tiene que tener acceso con su usuario y su contraseña. Es que ya me metí, pero me sale del módulo 1. ¿Será ah, pues, que nos... Karen, ¿verdad? Sí. Ah, pues no pasó quizás el módulo. No, mentira. No, no, no. <ríe> estoy bromeando. Mm. Mire, este, a usted le salen los mismos ejercicios del básico 1. Porque a veces eso puede pasar. A veces la plataforma como que tiene un errorcito, entonces necesitamos... Este, ustedes nos digan, ¿alguien más tiene problemas con los ejercicios? Yo tengo, yo tengo un problema, tengo un error en mi plataforma. Me, me aparece el mismo video siempre. Cuando voy haciendo cada tarea, paso al siguiente y el mismo video me, me aparece. Es que yo siento de que cuando no se pasa la, el la, video, en la lección... No, la, es, sale el mismo video, la misma explicación que después cuando Ajá, se sale el clase, mismo video. Es porque ahí ya se puede ver la clase que nosotros hemos recibido el día anterior. Se actualiza, ¿verdad, Miss? Sí. Entonces, ah. qui ¿quiere decir que tú debes alguna tarea, eh, Douglas? Tienes no, que hacer tu tarea para lo, que... Por lo menos lo de esta sí, semana lo, lo he visto. Ajá. Yo ya lo tengo completado la de esta semana, pero siempre aparece el mismo video, el, el, el inicial, el del My Name Is. Va, espérate, vamos a ver, aquí me va a salir cómo están con sus, con sus tareas. Vamos a ver. No, quizás no tengo ese link a la mano, pero. Hmm. Este, por cierto, los que faltaban en el grupo de WhatsApp ya están agregados. Hello. Bueno, entenderé que sí. Bueno, yo tengo que tener acceso a las notas de ustedes, pero no me aparecen ahorita. Voy a verificar. 
Porque el día de mañana yo tengo que verificar eh, cómo van ustedes en su avance. Entonces ahí, si hay alguien que falta, pues eh, yo le deberé notificar que se, que se apresure, que nos ayude con esto, ¿verdad? Para que también no le vaya afectando. Porque al final, guys, se hace un gran caos. ¿Verdad? Si nos vamos ahí que estamos debiendo tareas, que llevamos tareas de las semanas pasadas, es mejor adelantarse que atrasarse, porque esto de la, de la plataforma es un uh, requerimiento también. Tenemos que tener ahí también al menos el 80% completado. Bueno, voy a verificarlo de sus notas y les voy a estar escribiendo al grupo de WhatsApp por si alguien debe. Ok. Bueno, el ejercicio, guys, y no sé si ya lo completaron. Did you finish the exercise? Comencemos con never. Never. What example do you have for never? Esmeralda, can you start? I never ate. Pipian in train. <laughs> okay. No good. It's not good. Okay. Thank you. Good information. Vamos a ver quién más ahí means Maria. You sing never. I never go to late in my job. I never go to late. Como que usted nunca llega tarde al trabajo. Ajá. Uh -huh. Sería, I never get late to work. Veanme, mis, I never get, get late, get late to work. work. Okay. Puede decir get late eh, de arribar o, o el verbo arribar tal cual, que es arrive. Cualquiera de los dos. Ah, uh -huh. Okay, thank you, Maria. Karen, do you have an example using never? No? M Monica is not here. Um, Alex, what about you? What do you have for never? I never practice my English. You never practice your English? We need to work on that. Vamos a tener en vacaciones. Vamos a tener entonces, Miss. <laughs> You need to practice your English. ¿Qué tenemos ahí? Alex, do you have something? I never... I never... No, 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 sigo pensando en la última. Ah, el, que tengo hecho, el que tengo hecho es I sometimes eat egg in the morning. Ah, vaya, eso está bien. I sometimes eat eggs in the morning. Act. I understand. I get it. I get it, Alex. I get you. Okay, Edwin, what do you have for never? I never dance in the parties. You never dance in the parties. You don't like yes. dancing? No, I don't like dance. Okay, okay, no problem. No problem. Uh, what about you, Douglas? What do you have for never? Yeah, yeah, tengo uno. I never see I... OVNI. Espérame, vamos con Douglas primero. Do you have something, Douglas? I never smoke because I don't like. Okay, I don't like it. I never smoke. I don't, I don't like it. Está bonito eso. I never Como smoke. Acá. I never smoke because because I don't. Cuando estos ejemplos eh, los solidificamos con una explicación usando because es muy elegante, guys. I never smoke because I don't like it. Good example, Douglas. Alex, what's yes. your example? I never see omnis. <laughs> I never see omnis. Me neither. Yeah, that's very strange. 
Nice job. A ver, con sometimes. What do you have for yeah. sometimes? Pero si hay una que habla de enigma. <laughs> I sometimes exercise in the morning. Okay. I sometimes, you sometimes exercise in the morning. Sometimes. Okay. Hay un, hay un 50% ahí, ¿verdad, Miss? A veces sí, a veces no. All yes. right. Good, good, good. Somebody else? Example, please, with sometimes. Go. Huh? What do you have? Talk to me, talk to me. I sometimes use my cell phones in the Nile. At a Nile. I sometimes use. Repeat. I sometimes use my cell phone. Yes? yes. I sometimes use my cell I phone. I sometimes use. Podría ser también I always work use WhatsApp. I always work using WhatsApp. Mm -hmm. I always work using WhatsApp. Vamos a poner el ING ahí always en el... work use WhatsApp. Um, por ser de complemento. I always work using... La aplicación, ¿verdad? Yes. Entonces sería, I always work using WhatsApp. Ok. Nice job, nice job. Bueno, entonces creo que ya están listos para tener una pequeña evaluation. Vámonos aquí al link. Go on this link and have an evaluation based on frequency adverbs. Go, go, go. Vayan a su evaluation, please. Y siempre me gusta que me informen cómo les fue, right? Bueno, chicos, haciendo ahí su quiz, me envían, porfa, ¿cómo les fue? I want to know your result. Ok.
All right, Maria, nice job. <laughs> ya ven, chicos, hemos aprendido ahí. Douglas, nice, 70%. No espero 100%, no, sí, está bien, perfecto. 50, 60, 70, está en el budget. It's in the budget. Well done, Maria Elena. Well done, Douglas. Nice. Los demás, los demás chicos, what about you? What about you? What's your score? What's your score? We got Edwin's. Well done, Edwin. Mm -hmm. Nicely done. All right. Bueno, excellent, excellent. Vamos a cerrar con uh, una pequeña dinámica. <ríe> ok, vamos a ver. En este caso, su servidor les estará dando una respuesta. Basado en el tema que hemos visto, ustedes tienen que hacer la pregunta. Formulate the question. Based on the answer, I am going to give you the answer. You have to meditate, analyze, and come up with the correct question. Tomen notas, use your tools, use sus apuntes. Here we go. That's the answer. I never go to a party. Can you make the question? Can you make the question? I never go to a party. How often do you go to the party? Correct. How often do you go to a party? Hey, how often do you go to a party, Douglas? I, I, I never, the same, I never, go, to, never the party. go to a party. Okay. What about you, Edwin? How often do you go to a party? I sometimes go to the party. All right, all right, thank you. What about you, Alex? How often do you go to a party? Never. Never. I never. I never. I never go to a party. Repeat. I never go to, I never go to party. Correct. Next. Okay. Okay, that's the answer. I sometimes talk to my best friend. 
I sometimes talk to my best friend. Teacher, I yes. don't have a... What? Uh, sorry, uh, ah, okay. I don't have a best friend. You don't have a best friend? Oh, I'm sorry oh. to hear that. It's difficult to have a best friend nowadays. In estos tiempos dorados. Aha, Douglas. How often, talk, how often, how often do you talk uh, to your best friend? Correct. How often do you talk to your best friend? ¿Qué tan a menudo tú platicas con tu mejor amigo o amiga? How often do you talk to your best friend? Laura, how often do you talk to your best friend? Okay. How about you, Esmeralda? How often do you talk to your best friend? Okay, how about you, Karen? How often do you talk to your best friend? I always speak with my friends. Bueno, aquí el verbo sería talk. I sometimes start my friends. Talk. 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 Talk to, talk to. talk to my friends. Correct, correct. Aquí no sería speak, porque speak es más que todo para hablar, pero hablar como otro idioma, right? Entonces, talk es como conversar, platicar. Esa es la diferencia entre talk and speak. All right, vamos a ver in Spanish, in Spanish, Alex Ramirez. Can you hear me, Alex? Puedes escucharnos, Alex? A ver, Alex, yes. ¿qué yes. aprendiste yes. este día? La aptitude es frecuente. Aptitude es frecuente, always. Uh, often um, usually uh -huh. so aprendimos los adverbs ok, son Adver adverbios adver adverbs of frequency vamos okay. a practicarlos mucho, haz muchas preguntas right, okay. hay que identificar cuando nos hacen preguntas es diferente que yo les diga a ustedes Um, do you exercise? Esa es una pregunta de yes or no. Ajá, guys. Do you exercise? ¿Qué van a decir? Yes, I do. Yes, I do. Por negativo, no, I don't. Pero si yo les no, digo, I don't. how often, how often do you exercise? Ahí ya no cabe decir yes, I do. No, I don't. Ahí ya voy a información más específica. Sí, los que aún no me han mandado sus resultados, me los mandan, por favor. No quiere decir que no, no me interesa. Sí, me interesan todos ustedes. Eh, espero que me manden sus resultados, por favor. Los que ya lo hicieron, los que no, pues. Ok, aquí veo a Enoch. Ok, thank you, Enoch. Aquí está Alex. Alex Ramírez, aquí está ya. Thank you so much. Vamos a ver, Edwin, ¿qué aprendiste este día, Edwin, en la clase de inglés? Microphone, microphone. Uh, expression de frequently, how often, and only. Ok, very good. Y María Elena, ¿nos escuchas, María Elena? Yes. A ver, María Elena, ¿cómo has sentido esta primera semana de clases así de rápido? Ah, pero en español. En ¿sí? Spanish, en Spanish, oh. ya, ya para despedirnos, Miss. Pues la semana la he sentido, la verdad, bastante diferente al módulo anterior. Prácticamente solo inglés, como que uno tiene que estar con los oídos bien limpios para escuchar bien todo. Y pues ahí en la mente querer 
descifrar lo que uno habla, bueno, lo que usted habla prácticamente. Y la verdad sí, se ha aprendido bastante y temas nuevos que no hemos, que no hemos visto en el módulo anterior. Excelente, María. Quiero que tenga toda la confianza de preguntar, de detenerme, de interrumpirme y de preguntarme, ¿verdad? Cualquier cosa. Todos, pues, tienen mi atención más que, miren, eh, tendríamos que ser 20. Miren cuántos somos. Entonces, más aún, ustedes tienen la atención más personalizada todavía, ¿verdad? Así que hay que sacarle provecho a este tiempo. Irving, ¿cómo estamos, Irving? Ya viniste tardecito. Yo sé que al conectarte tarde se siente más difícil. Very good, teacher. Guys, necesito que me trabajen en la plataforma, por favor. Este fin de semana tienen que tener completas cinco tareas en la plataforma. Asegúrense de hacerlo. Yo voy a estar verificando este fin de semana a ver cómo estamos. Y eh, cualquier cosita, pues les digo ahí eh, si les hace falta algo, que se apuren con esta actividad o cualquier cosa. ¿Ok? Ok, teacher. Hey, desde ya, happy vacation. Happy vacation. Be careful. Be careful for the coronavirus. Okay, it's still around. You have one week vacation. I will see you until Monday the 8th, August. Mm -hmm. In August the 8th. Okay, happy vacation, everybody. Thank you, teacher. Classmates, goodbye, classmates. Goodbye, students. Happy yeah. vacation, everyone. Yeah. Goodbye, goodbye, goodbye. Bye. 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 goodbye. Goodbye. Be careful. Be careful. Goodbye, teacher. Bye. God bless you. Happy vacation. <laughs>